Good morning, everyone. みなさまがたおはようございます。松本直子と申します。岡山大学文明動態学研究所の所長を務めております。さらにまた領域代表としてユーラシア脱出プロジェクトに関わっております。非常に嬉しく思っています。シンポジウムですが。ユーラシアからアメリカへの人類拡散ということで、本プロジェクトが開かれます。シンポジウム開かれますことを嬉しく思っています。ポッター先生に心から感謝申し上げます。素晴らしいシンポジウムをこのような形で助けていただいております。また、援助の方々、世界から集まっていただきました。6人の方が日本外から来てくださっているんですが、日本にこのように安全に到着されて嬉しく思っています。またコロナの期間長かったですその間多くの国際会議はオンラインでということになりましたしたがって特に嬉しいです今ここで同じ部屋に集いそして直接なコミュニケーションディスカッションができること大きな喜びであります本シンポジウムですがこれは研究開発として新学術領域普遍研究研究ということでユラシアの統合的人類史学つまり進学術領域研究の一つとしてサポートされているものであります非常に野心的なプロジェクターだと考えていますつまり学際的な性質がありそしてまた地理的にも大きなスケールを持っていますここでは人間ということを扱っていますそしてまた自然や文化、そしてまた人の心、そしていろいろなもの、そして人間の行動、認知の機能といったことを考えていきます。ユニークな人間の性格というものが文明という中で、世界のいろいろなところでどのように生産、あるいは生まれてきたのかということです。そしてこれは、ニッチコンストラクションプロセスと呼ばれるモデルであります。ニッチ構造を扱っています。オセアニアと日本の島を考えています。そしてまたホモ・サピエンスが最終的にはどこに行ったのかユーラシアを離れてそして拡散をするという形でボトルネックも克服しながらそしていろいろな環境的な要因も克服しながら拡散していったわけですこのリサーチのアジェンダの中でありますが調査で非常に重要なものがありますいつそしてまた誰がユーラシアから逃れいかにしてそこから脱出をしそして人間の拡散としてユーラシアの北部をにまたベリンジャーを経由してどのように拡散していったのかということが非常に重要なターゲットでありますそしてそれを説明するということですが考古学必要そしてまた生物人類学分子人,分人類学などが必要でありますこう言って正しいでしょうかこのような機会は今までなかったのではないかなと思います多くの考古学者そしてまた遺伝子学者がこのように集まってこのトピックを語るということは今までなかったのではないかなと思いますいかにいつこのようなアメリカに対する人類の移動が始まったのか起こったのかということそしてまた非常に霊感の基本に対して新しい環境にどういうふうに人類が適応したのかということを考えたいと思います2日間でありますディスカッションをして皆様方がここで新しい理解を深める基準になればきっかけになればと考えていますどうも皆様方ありがとうございますそれではここでドクターホンダがいらっしゃいますが本シンポジウムのオーガナイザーのお一人でありまして最初に紹介のお言葉をいただきたいと思いますそれではドクターホンダお願いいたしますスワットママで発表させていただきますおはようございます、えー、とこの発表ではベリンジアユーラジアからアメリカへ人類の拡散についてベリンジアについてあまり詳しくない方あるいは人類学考古学の専門以外の方にできるだけ噛み砕いた基本的な考え方いくつかを紹介したいと思います。このシンポジウムの出発点というのは新大陸への移動人類がユラジアから投身していくという年次大会のシュチュラジアの年次大会の発表で,でそれを
このプロジェクトの一つのアウトリーチイベントその社会一般に研究成果を還元するというものになりましたで私自身ベリンジアと初めてしたっていうか関係したのは1976年トロント大学を留学した時当時最先端の研究を行ってたウィリアム・アーフィン先生のもとで勉強しましたでベリンジアシンポジウムを日本でやるのはなぜでしょうかっていうこと一つはこれが協力的な共同的な研究の可能性を探ることでもう一つは初期人類がアメリカ大陸に渡ってた時に日本でも大きな変化を起ころうとしてましたつまりそれまでは内陸中心とした文化は少しずつ沿岸地帯に進出するようになりましたでもう一つは日本で盛んな石技術石,石器す,す,すみません石器再生技術の研究特に再生技人の研究が盛んですのでそれベリンジアの研究に貢献するじゃないかとでもう一つあまり知られてませんけれども20世紀の初め頃から日本の研究者は東ロシアで研究を行ってきてその成績をこれから紹介していきたいと思いますで用語について簡単に触れますけれどもここではアメリカ大陸というのは北南米両大陸つまり「ザ・アメリカズ」ですで初期人類ということはこれアメリカに渡った最初の人類のファーストピープルとかアーリーマンの訳語として初期人類と言っておきますでもう一つ考古学では Years Before Present 何年 BP ってありますけれどもしかし私たちは慣れてる紀元前紀元後に置き換えるためには簡単に2000年を BP から引くと例えば4000年 BP はおよ,およその2000紀元前2000年紀元前になるわけでここで北極というのは高緯度のツンドラ地帯のことをで C14 の年代がない場合にはここでは分子年代測定の値を使いますでベリンジアってどういうことかっていうことは意外と日本ではあまり認識されてませんで簡単に言うと今から約3万4千年前が1万2千年前に海,海域が120メーター下がりましてでこの最大の広がりはこの天性のところで。ずっと陸地になっていくわけです。これはベリンジアです。で、簡単に言うと、中地海から、北の中地海から、カムチャーチャー半島南、で、西はシベリアのレナ川、東はマケンジー川の流域に広がっているところです。で、なんでベリンジアこんなに注目が集まっているかというと先ほど松本先生のご発表ではありますように人類が新,新大陸といいますか渡るときに出口というか入り口です玄関ですで日本でもね同じ頃にナオマン像はまだそ割烹してましたそれで先にも触れましたように内陸を中心とした文化が少しずつ沿岸地帯に広がっていこうとするでもう一つは特に北海道はアジア大陸とつながってましたので
北海道からアラスカまで歩,き歩いて行けたんですで簡単に言うと初期人類どこから来たかというとシベリア北東シベリアですで北東シベリアの人間が入って住むようになって適応するようになったのは約4万年前3万年説もありますけどもここ4万年説を取りますで一番古い人たちはエンシェント・ノーズン・シベリアンズ ANS で彼らは4万年前から2万5千年前柳井遺跡は彼らの活動の唯一の遺跡今知られている唯一の遺跡ですでもう一つはエンチョント・パリオ・シビリアンズつまりこの中から分岐してきた人たちですで大体2万5千年前から1万年前にでこの人たちはアメリカ大陸を渡る初期人類の母体ですで今回のシンポジウムで取り上げられないんですけれどもネオ・シベリアンコリアクなどの人たちは1万年以降いましたすいませんこれ全部アニメーションついてたファイルですけれどもアニメーション聞かないから一番古いのは ANS4 万年ぐらい前で彼ら活動した遺跡唯一知られているのは嫌な遺跡です後で取り上げることになるアラスカのスワンポイント遺跡もありますでパレオスシベリアンつまりエンシェントシベリアンの次の段階2万5千年前から1万年前の人たちここは入ってきてでこの人たちはアメリカ大陸に渡る人たちですで柳井遺跡っていうのは今北極極北地帯の一番知られてる古い遺跡で3万1千年ぐらい前ですこれ ANS の文化記ですで1万4千100年ぐらい前まではさっき取り上げたアラスカスワンポイント遺跡の間にここ遺跡見つかってないんですで独特なゲノムを持ってたんですけれどもこの人たちはまあどこにいたかここにいたことは大前提ですけれども何してたのかよく分かってません今日明日の発表ではいるとこの問題に挑むことになります簡単に言いますと柳からスワンポイントまで7500キロで年代にしては1万7500年隔たってますでこの間この人たち何をしてたのかということはまだよく分かってませんでアメリカにアメリカ大陸を渡った人たちの分類の仕方いろいろとありますけれどもここでは簡単にはガンジガラメのクロビスファーストクロビス文化以前の時期を主張する人いるでクロビス文化っていうのは独特の積成積成やり先特徴ですアメリカ大陸最高の文化と主張する今でも言いますけれどもしかし最近は次に取り上げるパリインディアンキーのいくつの遺跡が見つかっていますでパリオインディアンキーは一番6千年ぐらいまでの時期でこれはプレイクロービスとかクロービス以前の文化と呼ばれることがありますでいろんな議論がありますけれども例えば南太平洋<笑>南アメリカ大陸のモンテベルディ遺跡では結構広く認められてます考古学的にも人類学的にも。で年々にいろんな遺跡出てくるで一番今ある意味で議論の的になっているのは対象となっているのは1万6千年以上前の遺跡は本当の遺跡なのかどうかということ意見が分かれるところですけれども最近はいろいろと見つかっているんですのでこれからこの議論はますます盛んになるでしょう。でもう一つはベリ,ベリンジア取り上げるときに必ず問題になるのは
Bering, Beringia stands still till the Beringia ne tairyu suru tachitomatte hoka kara amai identiki da kouryu ga nai to kagaerarete ru BSM desu. De kono so tachi wa Ancient Paleo Siberians kara dokutoku no genome o mozu yo ni natta. でそのゲノムの特徴的な遺伝子はこれい,いくつもありますけれどもこういうものはアメリカ大陸にわたる初期人類の特徴的なものですで問題点はいくつかありますけれども例えばこのベレンジアの時期にこの間に遺跡は見つかってないんですまああるものあるけれどもはっきりとこれはこの時期の遺跡であるということはまだ議論が残っていますでもう一つの問題こうしたゲノムハプロタイプはどこで形成されたのかベレンジアなのかあるいは今回も取り上げられる北海道クリル地域あるいはアメリカ大陸渡ってからでしょうかでどうやって渡ってたのかこれは一番有名なのは内陸の無氷回廊ですつまりロレンタイド氷床とコルディエル氷床の間に氷床が退くっていうか痩せてくるとこの無,無氷回廊が開かれるですけれども氷床の伸縮とか成長によってはこれ塞がれて必ずしも人を取れるわけじゃないでもう一つは北太平洋の沿岸地帯ルートですでこれも今盛んに議論されてますけれどもつまり無氷回廊が閉まっている時にここ通ってたんじゃないかとあるいはその臨機的に選択したかもしれません。で結局どういう問題が残っているかというと人間が人類が北極環境に入ってて適応するのは今約4万年ぐらい前。でその新しいハプロタイプ3万8000年前にできるでこの人たちまたベリンジャで数千年あるいは数万年滞留してる時に新しいゲノムのものできるでこの人たちはアメリカに渡るでこれは一回一つの波で行くのか23回にわたっていくのかあるいは4回にわたるのかそれを今回のシンポジウムで取り上げられる話題ですで一つは頭を入れておく必要があるのはこれ一方的には西から東へ進むわけじゃなくてアメリカ大陸からシベリアに戻ったいわゆる東から西へと逆流というか戻る人たちもいました移動簡単に触れました終わりです、はいえー、本田先生どうもありがとうございましたでは、えー、次に、えー、このシンポジウムのオーガナイザーの一人でもあります、えー、ポター先生の方から、えー、2日にわたるシンポジウムの、えー、イントロダクションを、えー、いただきたいと思います。皆さん聞こえてますか。えー、皆さん、えー、スライドが見えてますでしょうか。皆様おはようございます。
、えー、皆様、この白東アジア、ベリンジア、アメリカ大陸の後期合申請の定住に関する会議に皆様お歓迎をします。松本先生アウトウェイジア助成金のおかげでこのような重要なトピックを議論するためにこちらに来ることができ感謝しております。共同主催者である法ダス教授には2年以上にわたるパンデミックの排断の協力に関与したいと思います。お二人ありがとうございました。今日いらっしゃって発表されます。本田先生と私が最初にこのイベントの重要性に話し合ったとき、こちらにですねもう一度この地域の人々の定住を理解するためことが必要である。考古学的記録遺伝学記録の。両方に複雑さがあるということ、新しい考えもありです。仮設やモデルも数多く操作します。この体力間国際的な移動の問題というのは学者たちの間に違い、それは言語によるもの、そしてまた最新のコンセンサスを得るのに難しいということから来ております。たくさんの競合するモデルがお互いに排他的な仮説ということで見ておりますが、しかしこれはいいと思うんです。反証可能性、新しいデータが出たらそれを検証にすることが可能にすることでしょう。本田先生の方がイントロダクションの方で説明されましたが、一般視聴者、そしてあとに YouTube の方に、えー、今日の問題の背景と文脈、そして、えー、関連データのレイアウトを示し、合意点はどこか、逆に反対点はどこかということをイメージしたいと思います。えー、今現在、面白い大会にこの研究は来ております。一旦固まった考え方は崩れて、新しいコンセンサスはまだ得られていません。新しい発見や論争があり、このテーマは非常にエキサイティングなものになっております。古代の遺伝学でありますが新しいアイデアを出しましたけれども考古学データセットとうまく合っていませんいくつかの競合モデルがあり未解決のままでありますアメリカ先住民の祖先はいつベリンジャーやアメリカ大陸に移動したんでしょうかどんなルートで来たんでしょうか不景戦闘機は日本の有形戦闘機と関係があるんだろうかアメリカ大陸の出身たぶん2万4000年以上で前にあったんだろうか例えばですねエメガファウナーマンモスのようなものの絶滅に人類はどんな役割を果たしたんでしょうか人類が北の果てまで進出するのに気候の役割はいろんなことが考えられます日本のアベリンチアそしてアメリカ大陸の考古学には共通点がありますこの適応という問題今この説明した結果にどう適応したんでしょうか例えば優れたマイクロブレードビューランバイフェイシャルポイントなどの設計技術を持っていたということも分かっておりますいろんなデータセットを用いることで仮説を強化しもっと厳密にすることができますそして日本と西洋の方向と理論の進歩から学ぶことができますさらにこの地域にはですね実際に歴史的なつながりがあるという可能性もありますこのトークの中で重要したのはですね問題の背景必ずしもスペシャルシストでない方に説明したいと思います最終表記と近代の古環境と年代を説明しますまたベーリング海峡の両岸にある文化言語集団に説明をしますそして考古学と遺伝学に時間を割き合意が得られている部分とですねそうではない部分を話したいと思いますまたこのたくさんの意見が異なるところがありますどんなルートをたどって誘導したのかそして最後にですねこの未解決の問題この移動というこのために我々が京都に来たわけですがそれを提起して終わりたいと思いますこういったような考古学的な問題がなぜ重要か分野を超えて重要かでありますまずこの高移動は解剖学的に原,神原生人類が移住した最後の生息地であり人類の技術行動革新に厳しい試練を与えることになりましたこの定住過程を理解するためにはこの人類がどのようにこの厳しい結果に適応したのかということこの過去3万年にわたる地球規模の気候変動に関連してどのような総合作用を持ったのかこれはですねこの会議のデータで対処することが可能です2番目に古代の終了最終民の研究から彼らはですね世界のほとんどの最終民とは違っていたということなんです正規また有機物の技術を用いて人口密度は低く季節や年によって非常に広い有料度を持ち移動性が高いということであります。人類として生きてきた時間の 99% を狩猟最終民という集団で私たちは過ごしてきた
適用がどれほど大事だったかということがお分かります。新しい土地を知らないところに適用でするために移動してきたわけであります。3番目に我々は人的な要因によって比較的短期間に劇的な気候変動を経験しております。地球は温暖化し特に北極のような高緯度地域でその傾向が顕著であります過去25年間ラス,アラスカでそれを私体験してきました最後の温暖化はですね、えー1万6千年万年前から1万1500年前の太氷期、新規への移行期、アメリカ大陸の人口増加と重なります。現在と当時では植物の変化、動物の絶命があり、そしてこの新しい地球環境に適応しようと劇的な気候変動の時代に決断を下したわけです。気候変動は極極北の地に劇的な影響を与え、長期的なレジリアントなストラテジーが採用されたわけです。そして最後に何百万人も人たちに影響を与えております。この問題を深く複雑さすべてを検証することが重要であります。それではまず彼らが出会った風景から検証してみましょう。ここで考える地域ですが、東西はウラル山脈からベルホンヤンスク山脈までのシベリア、そして南北でありますが、北極海からアルタイ山脈、サイアン山脈の南側、そしてロシア極東ですが、アムール墓地からチェコトカまで。ベレンジアですがこれに重なります通常これはベルホヤンスク山脈からローレンサイド氷床とコルディラ氷床の西側までと定義されていますアラスカは私の仕事がやっているほとんどアラスカで仕事をしておりますそしてこの3つの異なる地形に北部から大河が流れております複雑な植生と多様な動物層を持つ大地と山地からなく南アビシベリア高地そしてやや平坦な地形均質な北方林大河からなる亜寒帯そして北と東の平坦なツンドラこれは非常に超大陸性の気候で冬は非常に厳しく乾燥してますが夏は温暖でありますアラスカユーコンにまでこのシベリミレンジャ東部は驚いております南部の山脈内陸部の北方林北部のツンドラというバイオームが存在します鉱石後期にはこれらの地域は寒冷で大半乾燥しておりました氷が存在しましたが規模は小さく移動の大きな障害にはならなかったです何よりも重要なのは湿気の湿気の減少であります大化が薄くなりツンドラステップが広まり新しい大型群生草食動物バイソンやウママンモスというものがストップツンドラに拡大しました。呼気口とそれから検証する全体の年配を簡単にまとめます、えー、こちらはグリーンなどアイスクはブルーが寒く赤が温帯でありますこれは5万年から2万6千万年でありましてこれをカンピョウキと呼んでおります、えー、最初はですね MIS3 というカンピョウキでありますが、えー、こちらは5万年から2万6千,万6千年前でありますこの時代の気候ですが季節変動が大きく氷河は少なく温暖で湿潤で森林は北極地を分断しレジームのモザイクを形成していましたこの時代に最初の原生人類が南シベリアに入り最終的にはヤナサイトの北側まで拡大しました MIS2 でありますこちらは、えー、サルフタン氷河期またウルムツ3と呼ばれ2万6千年前から1万1650年前の時代これは小さなクロノゾーンに分割することができますこれをズームインします MIS2 でありますけれどもいくつかのクロノゾーンにありますこれは後でお話をします最終表記極大記 LGM でありますが2万6000年から1万8000年前氷河と氷河障壁の拡大極端な超大陸性極北の砂漠を伴っています氷河のないところ海戦地域ではモザイクが減少そして生育地の均一化すなわちステップツ,ツンドラが広がり季節の違いは少なくなりました LGM の後温暖化が進み気候が穏やかになりましたこれを太氷期と呼んでおりますボーリングとアレロッドの寒氷期を付箋でおりますこれは1万4700年から1万2900年の時期であります氷河は
は少なくなり、草食動物に適した新しい生息地が出現しております。陸橋の洪水、大陸性の低下、そして季節的なずれの増加などが見られます。この寒氷期がおりますと、寒氷期が逆転し、ヤンガードライアスという短期間の寒冷乾燥期、こちら1万2900年から1万1660年前でありますが、この時期がありました。そして関心期であります。より暖かく湿った環境がベリンジアやシベリアの内陸部に北方林を広げ現在のような状況を作り出してきました。この氷河期の状況でありますがステップツンドルに関しましては現在では明確な例示がありません解釈は困難ですしかし気候はこれは非常にプロダクティブなさまざまなメガファーナスピーシスがあったというふうに思いますそれによって狩猟採食人が増えたと思いますこれが人間のブヘイビアを議論すためのドライバー移住拡張新技術経済変化などを語ることに使われておりますそしてこの大型哺乳類の絶滅 MIS2 最終表記のが議論になっておりますマンモスをはじめとする超尾木馬、まあ、それから兄弟もな怠け者アメリカラクダといったようなものが広がりそしてそれ彼らの捕食者ですアメリカライオンチーターサーベルトゥースキャットなど哺乳類を中心に数十の族が絶滅したわけであります人間の手によって殺されたか気候が原因かそれとも両方かそれはいろんな説がありますそれではこのチリと気候の話をしましたので次は人の話でありますこれを考えるとき一つの方向はですね近代の人口分布と現代の人口分布を比べることであります北米側にはユーピックイヌピアットアリウトがいますイエローで示されておりますそれはですね約5000年前であります南にはレネ族エアク族トリンギ族といったようなグリーンの大きなブロックがありますそれ以外にも何百もの言語集団がアジアと関係ない状態で存在しておりました私はエド・バイダーと共同でこちらはエニセイゴ族とそして例えばシベリアにいる人それからナ・デネ族の歴史的なつながりを提唱してきましたデネが6000年にわたる艦隊内部の戦士とつながっているということを考えると彼らがいつどのようにつながったかを評価するのは難しいですこのように大陸間の歴史的な連関は今のところ明確ではありませんアジア側であります、えー、先住民の入れ替わりが激しく歴史的に最近歴史に最近の,最近の移動ではチュルクドを話すサハ族ツングース語を話すエバン族はそれ以前のシベリア人に大きく取って代わろうとしておりますユカギールはそれ以前の名残でありますけれどもサモイエドをサガネネツ人セリプク人ガナン人などと結びついておりますそしてカムチャッカ国はチュチュエスキモアリウト族と結びつけているチュチュクチ族そしてコリアク人などがいますブラックのところはシベリアの集団について我々が何も知らないところを示しておりますシバユリの広大な地域はやはりグループにつきましてはアンノーンのままでありますやはりこの言語的文化的な所属が不明であるということそしてでアジアとアメリカの間にはデネエニセイ語のつながりを除いて明確な言語のつながりはありませんそれではアーキオロジーの話に移ります考古学でありますがアメリカ大陸とユーグラシア北部を含めますと明らかに不連続性がありますこれはシベリア後期旧石時代そしてアメリカの旧石時代の石器産業を比べますとこの違い大陸間の関連を非常に大きく妨げてあげておりますこちらは複雑な例えばマイクロブレードマイクロコアビューリン産業そういったものがアジアの方にありますインンディアの複合体はどちらかというと溝付き溝なしの両面戦闘機でありますアラスカを中心とするベリジアの記録ではこれら大陸が非常に複雑になっておりますこのフルートがついているものそしてまたマイクロコアがクロビス以前に出現することなど複雑な様相を示しておりますそして最初の初めて
グロービスあ北米でコル,ベスコルオベス複合体と南米のおそらくフィッシュテールフルーテッドコンポイント複合体が一番早いというふうに思われておりますこれが定住化した集団であるということは明らかであります、えー、それは大体1万3200年から1万2800年頃これがクロビスでありますそしてフィッシュテールでは1万2900年以降になりますクロビスファーストという仮説クロビスが最初のアメリカ人であり1万3200年以降に存在したというものでありますしかしこれらの複合体よりも古い遺跡は数多く報告されておりますしかし科学界から拒否されているものが多いわけでありますカリコオールドクロロモンテベルデピキマチャイなどたくさんありますしかしながらブルーフィッシュ洞窟ペドラフラダーメイドクロフトトッパーなどたくさんの批判があるにもかかわらずまだ信奉者がいるものもありますこの2巻で例えばセルタマなどそれからその2万5千年3万7千年そして13万年前に人類が死んでいたとする初期の遺跡が発見されておりますしかしこれにはですね私たちは異議を唱えておりますこの批判の多くは厳密な年代測定と人間活動を直接結べることができないということであります磁気配当の就業データを研修し自然発生的なジオファクトではないかと決断付けた合宿者のグループの私は一人でありますしかしながら一般に1万4800年万年以降のもの例えばモンテベルデペイズリ同国ウォズリブンドなどがたくさん見とれられております。ということで、このやはり意見の相違は人口のモデル化についてはあるということであります。どの遺跡や年代がどうと見なされるかは意見が相違するわけであります。しかしながら、この1万6千年以前の遺跡については一致が、事件が一致するかもしれません。再起のサンホワイトサンドプリントサイトで主要研究者の人であるダン・デッセイ、こちらでいらっしゃいますけれども、こちらは、2万3000年前の年代測定がもしたんだけでしければ人類がアメリカに居住していたという紛れもない証拠となりました。クロビスと同時期あるいはそれ以前のおそらく日本の有形あるいは有形戦闘機の伝統と関連がするかもしれないとカムチャッカの牛木湖にあるような1万3000年の遺跡でありますけれどもこちらはマイクロブレード両面体の名残であるかもしれませんそれでは遺伝学の話に移ります2007年以降考古学の理解が進み北,北東アジアアメリカの定住理解が始まってきましたがアジアの人たちの複雑な人間の関係が少し分かってきましたしかしながらサンプルサイズが少ないということが困るわけでありますシコラそして太田先生が現在の遺伝見学の概要を紹介されます考古学者がこのデータをどのように見ているかということを紹介したいと思いますまた意見が分かれている分野の要約を紹介したいと思います大まかに言えば古代の遺伝学の文献というのは北東アジアとアメリカ大陸の高科学的記録とほぼ一致するまとまったものになると思いますこれは重要な一点ですそれではスライドを見せます、えー、まあ簡単なバージョンで簡単に単純化したアジアの古代の集団であるものでありますこれは非常に驚きであったんですけれども複数の集団が発見されたと、考古学サイトから発見されたということであります。こちらは、まあ、歴年であるこれは LGM であります。現代及び古代のすべてのネイティブアメリカンは単一の創設集団から発生したものであります。これを FAM と読みます。祖先アメリカ人を呼ぶときに FAM を使います。こちらは古代東アジア人と3万6千年前に分岐し、2万5千年前まで強い遺伝子の流れがありました驚くことにネイティブアメリカの遺伝子の 25% は別系統から来ています古代北ユーラシアでありますこの根血ですが2万4千年から2万年前のある時期に起こったと思われますこのアメリカ先住民の間には強い初期構造があり3つの基礎グループがありますアルスカイに残った古代ベリンジアンとアメリカ先住民の2つのグループノースサウスネイティブアメリカ NNA SNA と呼びますこれは星のようにこのジェネティックアイシャレーションの後広まりました
。これは遺伝のデータから得たものであります。2018年の論文の中で2つの異なるシベリアのグループが確認されました。こシベリアは2万4000年前にネイティブアメリカンから分離したと。シベリアに残り、そして感染期に新シベリア人にとって変わられたわけであります。後者は後になって、東アジア人すなわち漢民族のと密接な関係を持っておりますそしてシベリアンコエスキモーともブレを成しており北極圏に広がったエスキモーの原料とも思われます関心性の後半未知のアジア人集団がナ・デネ族と遺伝子交換を行いましたがその出どころは議論されております現代のコリアークに関連する未知の集団か錯覚に関連するコシベリア人集団であろうと考えられております遺伝子解析はグループや分岐時期を特定するには適していますが過去の地理場所を特定するには適していませんこちら古代の最古のサンプルであります星印で示しておりますそして北米のアンスイック以前の古代資料がないということ1万2800年前以上はないということですそしてまた2万5000年前から1万4000年前での間ですがここも初期のサンプルがありませんしかしながら使えるアンカーポイントというのはありますもし最近の発見でありますけれども縄文3人のゲノム解析ができ縄文人の祖先がネイティブアメリカンの分岐より前に他の東アジア人と分岐したということが決定的になりました縄文はしかしそれは新しいサンプルが出るとまた変わるかもしれませんこのゲノム解析のほかにですねミトコンドリア MDNA と YDNA も確かなパターンが母・母と父親からそれぞれ単独で受け付けている場合得られておりますこちらに Y 軸に有効女性人口そしてこの推薦年単位で X 軸に現在までの年数を表しておりますミトジェニック解析によるとアメリカ先住民の孫子は人口が増大きく増加する1万5000人から1万3000年の間に起こここったとということそしてまた人口のボトルネックが起こりそして YDNA ハプログループの多様化が増加した時期とも一致しております新大陸の考古学記録と見事に新しい系統の増加が一致しておりますこれ YDNA のパターンでありますけれども Y 生殖体を通りましてアメリカ先住民が1万7200年から1万5300年の間にシベリアで分化したということが分かりますアメリカに戦略した人類のこれは上限の時間枠を示しております。MTDNA とアーキオロジーとよく一致しているわけであります。そして2019年にピノラはこれらの結果を裏付け1万5000年に急速な拡大を示すというバースト放射状のパターンでの男性系統の拡大を示唆しております。最後にまとめておきたいその最も議論になるというものでありますけれどもどういうルーターを通って移動したのかということでありますこれが他の集団との相互作用の時期であります遺伝的隔離の時期でありますそしてまたこの地域における定住のルートでありますこの中で書こうとしているのはどちらかというと議論の余地がないと思われる点のみをスケッチして意見の相違があると思うところについてはまたハイライトして鈍解的に考えいいきたいと思いま,すまず最初にこの3万6千年前から2万5千年前の時期であります FAM アメリカ先住民の東アジアソースからの分岐でありますこれは MIS3 の間に起こりましたそれぞれ私が持っている位置でありますけれどもアンカーポイントがないのですこれは推測的なものでありますそういうふうに取ってください長い間の遺伝子の流れがあったと思われますまた同時に他の集団が北にはありました古代北ユーラシア人これはマルタインディビジュアルと関連しております古代北シベリア人これはヤナ個体と関連する可能性がある集団ではあります3万2000年前まで遡ることができますこのグループでありますがシベリアの中期後期旧石器時代に関連しており結果博士が後で話されると思いますがこの初期の状態で FM がどこにいたかは分かりませんしかしながら ANS、ANE と混結するほど近くにはいなかったと思われます。2万5千年前から2万年前にかけまして遺伝的に重要な出来事がありました残念ながら1万7千前前のアファトムバーを除いて ANE の位置が南シビレでほぼ同じであるということを示すようなアンカーポイントがありません MIS2 最終表記最盛期でありますが氷の広がりを見て明らかであります
、えー、アジアの氷河は示していないんですがそんなに大,大規模ではありませんアメリカ先住民は2万4000年前にまでに東アジア人と遺伝的に、えー、隔離されておりましたが2万4000年から2万年の間に、えー、古代の北あーユーラシアと混結しております PS と示されている北、えー、古シベリア人であります ANE グループとこれは東アジア人から混結して失礼分岐して ANE と混結したと思いますこれおそらく最も論争,論争が多く議論されているところでありますこれはですねベリジアンスタンデンスティルと呼ばれる時期であります FAM はこの時期遺伝的に他の東アジア集団から隔離されたわけですしかしながらこの時期のアンカーポイントがない遺伝子サンプルもありませんですのでどこにいたのか分かりませんおそらくバイカルレーナアムール上流下流海州サハリン北海道ベリンシア中央部ベリンジア南部にいたと主張する人もいますあるいは北北米にいたという人これについては皆さんと活発な対話をしたいというふうに思います。1万6千年以降、1万3千年までのある時期に、FA、非常にこのレンジですけれども、これは複数のグループからなっておりました、表彰以南のアメリカ大陸に進出しておりました、そしてゲノム、YDNA、MAT、DNA の結果、すべて合体しております。これは北東アジアにはバイカル湖周辺のアファートーバー国。ココレボの伝統ということ、レナ川と西ベリンジアに拡大した、えー、流体文化、日本の後,後期、旧期、旧石器時代からの移行に伴う日本の縄文時代との考古学的な文化があります。しかしながら、この UKY という新しい子、シベリア人と近いと思われる個体を除いて、シベリアの FAM に最も近いこの人はカズンになるんですが、それ以外はありません。えー、そしてで東ベリンジアあるいはローランタイド氷床やコルディラ氷床の南を移動する際にたどった FAM のルートというのはまだ不明でありかなり議論されております一つは氷床の間に出現した不当回路を通るルートもう一つはシベリア沿岸南部それから北,北西太平,部太平洋沿岸を通るルートです内陸部か沿岸部かということですが両方使われた可能性もあります氷のない回路が利用となる前の初期の南部を引き合いに出す人もは沿岸ルートを主張していますがそれぞれコリドーの開通時期と生物学的な製造可能性についてはたくさんの研究はされましたが意見の相違はあります IFC は少なくとも1万5000年前までの氷や全氷河湖がなくなっていると思われます一方沿岸ルートはそれ以前から横断可能であった可能性がありますコルビス以前の遺跡の年代どう考えるかによって内陸部のルートは否定されるかもしれませんそれでは最後に行きたいと思います。こちらに我々がアンカーポイントのあるものであります。こちらはどこでやるかということが分かる。USR は USR2 トレイルクリークケーブルの個体、そして古代エベリンジャンが6000年前まで極北にとどまっていたことをこれらを示しております。SNA は他の部分に星のように広がったではあります。そちらは最初の SNA の SON の分岐でありますけれども、これはおそらくプラグアサンタの喧嘩などと。1万3000千年のラグアサンタのスプリットと関連しているようであります。そして一緒に、えーえー、ラグアサンタと、まあ、最南米との違いになっております。これは北と南の方向へのエクスパンションであります。それでは通訳の人に最後の,そ,のそこまでスキップすると言います。では私は一現状はどうなっているんでしょうか。このある程度納得できるものをお話ししたいと思います。まだまだ未解決の問題が山積みです。えー純不動で言いますまず FM の原産地でありますが1万3000年以前これは全く不明であるということバイカル横断から日本ベリンジアのどこかであったと考えられます明らかに拡大率や気候変動との関連は確立停した場所と年代によって決めるわけであります遺伝学的に見た集団の拡大と多様化の証拠がありますがその拡大が南シベリアやアムール盆地から始まったと場を言う時それからベンジリンジェに定着していた集団とでは意味が違うわけでありますベンジアンスタンドスチールの時期と場所、これは初期のアメリカ人が当時その後で用いた適応戦力によって重要です。北米の表彰以南の最古の民族の出現時期、こちらはただ単にこの
人類学的なコロニゼーションプロセスを理解するためにも大重要であります。初期アメリカ人化の巨大恐怖獣類の絶命における役割であります。6番目、仮説上の人口、ワイトファームの祖先の根血はいつどこで起こったんでしょうか。このやはりゴーストリネージがあるかもしれない。おそらく我々がまだ分かっていないサンプルのないもとの根血があるかもしれない。Y のポピュレーションについては実はよく分かっておりません。おそらくエジアで、えー、あ根血が起こったのかもしれないし、初期に移動したものの名残か、それかは分かりません。えー、古代、北シベリア人でありますけれども、西のベリンジアやアメリカ大陸に3万2000年前に移動したという証拠はありません。最後に、この日本の果たした役割、アメリカ大陸の民族定住の役割でありますけれども、これは不明であります。歴史的なつながりが日本とアメリカ大陸の間に証明されれば、ですねそういった役割も分かるようになると思います。ホワイトサンズが LGM の定住を表すものであるというものであるならば、ネイティブアメリカンと初期の日本人との遺伝的には遠いかもしれませんが、遺伝的な起源はそれによって提供されるかもしれません。ごご清聴ありがとうございましたプタ先生どうもありがとうございましたイントロダクションをしてくださいました非常に明確にどういう目的を持ったシンポジウムなのかを語っていただきました非常に重要な基本的な事実の抑えができるということであります本会の基本を作ってくださいましたここでクローズングの前にもう少し午前の分の前にもうちょっと何分か残ってるんですが全ての演者の方々参加者の方々にお礼を申し上げますドクター平沢がスナックを持ってきてくださいましたお菓子を提供してくださっていますそれがテーブルの上にあります後ろの方のテーブルの上にありますので皆様方ご自由にお召し上がりくださいまた演者の方々にですがまたスピードをできるだけゆっくりというふうに考えています同時通訳が入っていますのでできるだけゆっくりお話しくださいますとありがたいですまたスケジュールも非常にタイトでありますので皆様方の持ち時間ですができるだけ持ち時間をオーバーしないようにということでお願いできればと思います本シンポジウムですがハイテクを駆使していますそしてプレゼンテーションの時間もそれによって管理をしようと考えています3つの光を発光するマシンがありましてそれが演者のテーブルの上に置かれています光が出るとグリーンでしたらばこれはいいということですそしてここで始めてくださいというサインでありますそして黄色になりましたならばあと3分残っています残り時間3分ですそして赤になりますと持ち時間が終わりましたということの印でありますですからその光の色を見ながら時間を管理していただければ非常にありがたいと思います今はそれだけかと思いますここで午前の部は導入の部ということでさせていただきました。そしてまたセッションの1ですが、1時開始であります。皆様方、この部屋に1時前にお越しください。そしてまたランチをぜひ楽しんでください。どうもありがとうございます。午前の部はここで終了、クロージングといたします。あと1時再開です。